ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான டிஷ்ஷு ஈஸியாக ஒரு நான்வெஜ் ஃப்ளேவரோட ஒரு முட்டைக்கறி எப்படி பண்ணலாங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்களாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலோட சேனலில் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஈஸியாக எவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்துட்டு ஒரு நான்வெஜ் கறி மாதிரி அந்த ஃப்ளேவரில் முட்டை குழம்பு வைக்கலாங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சப்பாத்தி பரோட்டா ப்ளஸ் ரைஸு அப்புறம் தோசைக்கு கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபேன் எடுத்து வச்சு ஆயில் போட்டாச்சு ஆயிலும் காஞ்சிருச்சு ஸோ இது ஆயில் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு சோம்பு ஆட் பண்ணுறோம் பெருஞ்சீரகம் ஸோ கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டாச்சு சோம்பு வந்து ஃப்ரை ஆகுது ஸோ சோம்பு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நம்ம மூணு வெங்காயத்தை எடுத்து நான் ஜூலியன் அதாவது நீல் நீல் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை இப்போ அதில் நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் வெங்காயத்தை ஸோ வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம இன்றைக்கி எவ்வளோ செய் எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ரௌன் ஆனியன் மாதிரி இந்த வெங்காயத்தை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் ப்ரௌன் ஆனியன் அது வந்து பிளாக் ஆகிடக்கூடாது பிளாக்கான கசக்கும் ப்ரௌன் ஆனியன் இனிக்கும் ஸோ இதில் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது வெங்காயத்தில் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக குக் பண்ணுங்கள் ரொம்பவும் வந்துட்டு நீங்கள் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு பண்ணிங்கன்னா ஒரு சில பக்கம் கருகுனாலும் கருக்கும் அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் நார்மலான ஃப்ளேம் வச்சு இந்த மாதிரி குக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு நமக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இது வந்து ப்ரௌன் ஆனியனாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் லைட்டாக அந்த ஆயில் இருக்கிறதுனால அது ஈ ஈஸியாக வச்சு சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் அந்த ஃப்ளேவர் இப்போ மாறிடும் பச்சை வாடை ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு நமக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் பச்சை மிளகாய் அதில் வந்துட்டு கூட வந்து ஒரு ஒரு தக்காளி மட்டும் நான் ஜூலியன் அதாவது ஜாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப நைஸாக ஸோ அதையும் போட்டாச்சு இப்போ இதை போட்டுட்டு இது நாளையுமே வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் தக்காளியில் கொஞ்சம் ஈரப்பாசம் தண்ணி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு பயப்பட வேண்டியதில் கருகுன்னு சொல்லிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க இந்த தக்காளியில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கிளாஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இதில் வந்துட்டு வாட்ரு ஆட் பண்ணணும் தண்ணி ஊற்றிட்டோம் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கப்புறம் அந்த சைடில் அங்கிட்டுக்கிட்டு இருக்க வெங்காயம் எல்லாமே ஒன்று சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக தாங்க இருக்கும் வீட்டில் சிம்பிளாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அழகாக பண்ணலாம் நீங்கள் முட்டையை பாயில் பண்ணணும் அதுக்கு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும்லாம் கிடையாது முட்டை வாங்கிட்டு வந்து டைரெக்டாக அப்படியே வச்சு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செடியை வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் லைட்டாக எதுக்குமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க எந்த டிஷ்ஷாக இருந்தாலும் சரி நான்வெஜ்ஜில் ஒரு டீஸ்பூன் வந்துட்டு நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் இப்போ லைட்டாக வந்துட்டு நான் சால்ட்டு போட்டுக்கிட்டேன் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பத்தம் பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு இதில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க வாட்டரில் தான் குக் ஆகணும் ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அது குக் ஆகி அதில் உள்ள அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இறங்குச்சுன்னா சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் சின்ன ஒரு மூடி போட்டு அப்படியே நான் மூடி விட்டுடுறேன் நீங்கள் மூடி போட்டு மூடி விட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு குக் ஆகிறது அந்த மசாலா கலர் எல்லாமே கரெக்டாக வரும் ஸோ இப்போ நான் மூடி போட்டு மூடிட்டு குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தண்ணியெல்லாம் வத்திருச்சு ஸோ இந்த டைம் வரும்போது தான் நம்ம வந்துட்டு இதில் எக்கை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ முட்டை போடும்போது நீங்கள் எப்போயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கை உடச்சி ஊற்றும் போது நீங்கள
ஸோ அது வந்துட்டு அந்த ஒயிட் எக்கு பூரா எம்ஐ வந்துட்டு ஓரளவு குக் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெதுவாக அப்படியே கி கிண்டி விட்டிங்கன்னா சரியாக போயிடும் ஸோ இப்போ நெருக்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஒயிட் பூராமே குக் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் தான் லைட்டாக நான் திருப்புகிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து கிண்டக்கூடாது அது நமக்கு வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்கு வந்து பாயில் ஆகி நமக்கு வந்து பீசஸாக தான் வேணும் பேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது அதனால் நாலு பக்கம் லைட்டாக கிளறி விட்டிங்கனாலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது உடஞ்சி நல்லா ஈஸியாக வந்துட்டு குக் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி குக் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டப் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு சப்பாத்தி பரோட்டா இதுகளில் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப செம்மையான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரௌன் ஆனியன் ப்ளஸ் அந்த மசாலா இந்த பாயில்டு எக்கு இந்த இது மூணும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஒரு ஒரு இதுவாக சாப்பிட ஸ்டப் பண்ணி சாப்பிடும்போது அல்டிமேட் டேஸ்ட்டுங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் நாங்கள் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ரைஸுக்கு தான் சாப்பிட்டேன் நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி பரோட்டா தோசை மூணுக்குமே இது சாப்பிட்லாம் நாலுக்குமே நீங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பைசி வேணும்னா வேணால் ஒரு ஸ்பூன் இன்னும் கொஞ்சம் வேணால் நீங்கள் சில்லி போட்டு சேர்த்து போட்டுக்கோங்க நான் இதில் அஞ்சு மிளகா போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு காரம் இன்னும் ஜாஸ்தி தேவைப்படும்னா மிளகாத்தூள் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இது மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக்கிங் தான் அந்த வீடியோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது அப்படியே ஒரு பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே சர்வ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஒரு கலர் பார்த்திங்கன்னாலே தெரியும் எக்கெல்லாம் குக் ஆகிடுச்சு நல்ல ஸ்மெல் வருது சரியான டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதே மாதிரி சாப் சமைச்சு பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த டிஷ்ஷை பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஒரு ரெசிபியோடு வந்து நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம